আচ্ছা আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট টু যেটা প্র্যাকটিক্যাল মেইন কাজ হবে হচ্ছে ভার্চুয়ালাইজেশন নিয়ে ভার্চুয়ালাইজেশন লেকচার অলরেডি রিলিজ হয়ে গেছে তো আশা করি আপনারা ভার্চুয়ালাইজেশন সম্পর্কে দেখা শুরু করছেন বা মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়েছে আর যারা সরাসরি ডুয়াল মোডে না করে উবুন্তুর মধ্যেই কোনো ভিএম মানে ভার্চুয়াল মেশিনের থ্রুতে উবুন্তু ইউজ করতে চান উইন্ডোজের মধ্যে তারা তো ভার্চুয়ালাইজেশনের আইডিয়াটা পেয়ে গেছে ঠিক আছে তো এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে এই ভার্চুয়ালাইজেশন নিয়ে আপনাদের কি অ্যাসাইনমেন্টটা করতে হবে कार्नेल मेन शुरूते সেম কনভেনশন অ্যাজ দা প্রিভিয়াস ওয়ান মানে অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ানের জন্য যে কনভেনশনটা আপনি ফলো করছেন সেম কনভেনশন অর্থাৎ অর্থাৎ ইউজার নেমের ক্ষেত্রে আপনার নেম ছিল যেটা পোস্ট নেম বা পিসি নেমের ক্ষেত্রে যেরকম ছিল সো যে ভিএমটা আপনি কেভিএম এর থ্রুতে বানাবেন সেই ভিএমেও সেম কনভেনশন থাকতে হবে ইন দা টার্মিনাল ঠিক আছে কারণ ওখান থেকেও টার্মিনাল থেকে স্ক্রিনশট নিতে হবে সো এটা যেন মাথায় থাকে প্রথম কাজ যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে কেভিএম ইনস্টল করতে হবে এবং কেভিএম ইনস্টল করার যে মানে স্টেপ গুলো সেগুলো আসলে প্রত্যেকটা আর কি ডিসক্রাইব করবেন প্লাস স্ক্রিনশটটা নেবেন আর কি কারণ বড় বড় যেগুলো স্ক্রিন আসবে পুরো স্ক্রিনে আর দরকার নাই এটা আমি প্রথম দিনই দেখাইছি যে শুধুমাত্র যেখানে আপনারা কমান্ডটা দিচ্ছেন এবং কারেসপন্ডিং আউটপুট ওইটুকু অংশ ক্রপ করলে কাজ করবে ফুল উইন্ডো কখনো নেবেন না তাহলে কিন্তু ডকুমেন্টেশনটা খুব বাজে দেখাবে প্রথম কাজ হচ্ছে কেভিএম ইনস্টল করবেন তো কেভিএম কিন্তু আপনার উইন্ডোজে সরাসরি ইনস্টল করা যায় না সো আপনাকে আসলে এই জন্য আমি কিন্তু বলছি যে আমরা যে কেভিএমটা ইনস্টল করব এটা করব কিন্তু আমাদের উবুন্তু মেশিনে মানে উবুন্তু বা আপনাদের যদি সেন্ট্রোয়েস থাকে সেন্ট্রোয়েস মানে যে যেটা প্রেফার করেন কেউ যদি কালি লিনাক্স ইউজ করতে চান কালি লিনাক্সের মধ্যেও সম্ভবত কেভিএম কেভিএম সাপোর্ট করে আমি লাস্ট পর্যন্ত কেভিএম এর যে রিলিজ গেছে ওখানে দেখছি বাট আমি কিন্তু টেস্ট করি নাই সো আপনারা যদি এটা আটকায় যান সেক্ষেত্রে আমার আসলে কোনো হেল্প করার অপশন থাকবে না আমাদেরকে একটু নিজেদেরকে সার্চ করে বা ই করার চেষ্টা করতে হবে আর কি বা যেহেতু রিলিজে আসে কেভিএম সো কালি রিনাক্সের থ্রুতেও আপনারা চাইলে করতে পারবেন বাট আমি তো বারবার করেই বলছি যে যদি কেউ মানে ডুয়াল মোডে উপন্ত নাও দিতে চান আপনারা চাইলে আপনাদের তো উইন্ডোজের মধ্যে ভার্চুয়াল বক্সের থ্রুতে অলরেডি একটা উবুন্তু মেশিন সেট আপ দিছেন যেটা আমরা পুরোপুরি কাজ করব অ্যাজ লাইক এ হোস্ট মেশিন ঠিক আছে তো এখন আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে ওই উবুন্তুর মধ্যেও আবার আমরা কি করব একটা ভার্চুয়ালাইজেশন করব তো যাদের উইন্ডোজ তারা কিন্তু আসলে নেস্টেড ভার্চুয়ালাইজেশনে যাচ্ছেন ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটা চ্যালেঞ্জ আছে নাম্বার ওয়ান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে কিছু কিছু বায়োস আছে বা ল্যাপটপ আছে মানে পিসি বা ল্যাপটপ দেখবেন নেস্টেড ভার্চুয়ালাইজেশন সাপোর্ট করে না মানে আপাত দৃষ্টিতে সাপোর্ট করে না কিন্তু আপনারা যদি বায়োসে গিয়ে কিছু চেঞ্জ করে দেন তাহলেই দেখবেন এটা কাজ করবে ঠিক আছে আর আনলাকিলি যদি আসলে কারো ল্যাপটপ এমন হয় যে ভার্চুয়ালাইজেশনই কাজ করে না সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনার আইদার আপনার নিজের অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হয়ে আপনার ফ্রেন্ডদের 
ফ্রেন্ডের কোনো ল্যাপটপ বা পিসি একটু ধার করে নিয়ে করতে পারেন অথবা আমাদের কিছু প্রোভাইডার আছে সার্ভিস প্রোভাইডার আছে যারা ভার্চুয়াল মেশিন প্রোভাইড করে তাদের কাছে কি পনেরো দিন বা এক মাসের জন্য কোনো সার্ভিস নেওয়ার চেষ্টা করে দেখতে পারে তো আমি এক্সপেক্ট করতেছি এই ওর স্কেচ ইনশাল্লাহ হবে না আশা করি সবার মধ্যেই আসলে নেস্টেড ভার্চুয়াল এডুকেশন হয়তো বা সাপোর্ট করবে যাতে কেভিএম ইনস্টল দেয়া যায় ঠিক আছে আচ্ছা তো আপনাদের কি করতে হবে ইনস্টল করতে হবে কেভিএম এখন এই কেভিএম ইনস্টলেশনের জন্য প্রচুর গাইড পাবেন ইউটিউবে আমি যেমন এই যে ইনস্টল কেভিএম এখন আমি মানে অন্ধভাবে কোনো কিছু ফলো করা যাবে না যেমন আপনার যদি আমি জানি না কে কি উবুন্তু ইনস্টল দিচ্ছেন কেউ উবুন্তু টোয়েন্টি দিচ্ছেন কেউ হয়তো বা এইটিন দিচ্ছেন তো আপনার যদি উবুন্তু টোয়েন্টি দেন তাহলে আপনাকে আসলে ইনস্টল কেভিএম টোয়েন্টি পয়েন্ট জিরো ফোর ঠিক আছে এটা দিয়েই সার্চ দিতে হবে আদারওয়াইজ হয়তো বা টোয়েন্টির সাথে প্যাকেজ লিস্ট বা ভার্সন লিস্টের সাথে এইটিন নাও ম্যাচ করতে পারে আপনার কি করবেন যেমন এখানে অনেকগুলো গাইড দেওয়া আছে এখান থেকে যেমন শুরুতে আপনি দেখে নিতে পারবেন যে আসলে আপনার ভার্চুয়াল এডুকেশন সাপোর্ট করে কি না তারপরে হচ্ছে এখানে রুলসগুলো দেওয়া আছে কি কি ইনস্টল করতে হবে লিভার ডি ইনস্টল করতে হবে তারপর আপনার কেভিএম এর যে গুইটা ভার্চুয়াল মেশিন ম্যানেজার ওইটা ইনস্টল করতে হবে ঠিক আছে এরকম প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ দেওয়া আছে কিভাবে ক্রিয়েট করতে হবে সবই দেওয়া আছে আপনার এরকম যে কোনো লিঙ্ক ফলো করতে পারেন ইটস আপ টু ইউ কিন্তু এই যে যখন যে স্টেপ রান করাচ্ছেন যখন যেমন এই কমানটা আমি দিলাম এই কমানটা দেওয়ার সাথে সাথে যে আউটপুটটা আসবে সেটা একটা স্ক্রিনশট নেবেন আর পাশাপাশি কিছু ডিসক্রিপশন থাকবে ডিসক্রিপশনগুলো আপনার এখান থেকে ফলো করতে পারেন যদি চান তো আমি সবসময় সাজেস্ট করবো যে নিজের ভাষায় একটু লেখার চেষ্টা করবেন আচ্ছা এটা গেল প্রথম কাজ শুধু ইনস্টল করা কি সেটার জন্য আপনাকে কি করতে হবে চলে গেল রিমুভ করে দিলাম বানাইছি মোটামুটি জানার কথা তো ওই হাইপারভাইজার এর কাজই হচ্ছে তার আন্ডারে বিভিন্ন ভার্চুয়াল মেশিন বানানো যেমন আমি অলরেডি উবন্তু সিক্সটিন পয়েন্ট ফোর এর আইএসও দিয়ে একটা ভার্চুয়াল মেশিন বানাইছি এটা চাইলে আসলে ওপেন করতে পারবো ওপেন করে আমি হয়তো আপনাদেরকে দেখাবো আচ্ছা আপনাদেরকে যেটা করতে হবে একটা বিএম বানাতে হবে যেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল মেশিন ম্যানেজারের থ্রুতে ইউজিং গুই ঠিক আছে গুই মানে হচ্ছে এই বিএম এম এর থ্রুতে আর কি এটা তো ইজি আপনারা যে কোনো মানে আমার সাজেশন হচ্ছে এটা জাস্ট প্র্যাকটিসের জন্য যেহেতু বেশি জায়গা নষ্ট করার কোনো দরকার নাই খুবই সিম্পল কিছু জায়গা নিয়ে তৈরি করতে পারেন মানে ধরেন পাঁচ জিবি চার জিবি এরকম একটা নিয়ে আর যেহেতু এটা জাস্ট টেস্ট পারপাসে আপনার এই কালি রিনাক্সি একটা তৈরি করে ফেলতে পারেন মানে ছোট সাইজের সার্ভার ছোট সাইজের একটা আইএসও দিয়েই ইনস্টল করতে পারেন আবার চাইলে এটার ভেতরে উবুন্তু ইনস্টল করতে পারেন লিনাক্স যে কোনো ভার্চুয়াল মেশিন যে কোনো অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করতে পারেন আর কি ঠিক আছে এটা কোনো ম্যান্ডেটরি না কিছু না আমাকে শুধু দেখাইতে হবে যে হ্যাঁ আপনি সাকসেসফুলি একটা ভার্চুয়াল মেশিন ইনস্টল করতে পারছেন এবং সেই ভার্চুয়াল মেশিনের টার্মিনালটাকে এক্সেস করতে পারছেন এটা দেখাই দিই যথেষ্ট তারপর হচ্ছে আপনাদেরকে আবার একটা ভার্চুয়াল মেশিন বানাতে হবে কিন্তু সেটা আসলে এই যে গুই মানে আপনার কাছে একটা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস দেওয়া আছে যেটা হাইপারভাইজার দেওয়া আছে এটার থ্রুতে না আপনাকে যেটা করতে হবে যখন আমরা কেভিএম ইনস্টল করছি তখন কিন্তু ওয়ার্ড ইনস্টলের থ্রুতে 
মানে ভার্স নামে একটা আছে ভার্ড ম্যানেজার তাইনা ডেস্কটপে যাব সিডি ডেস্কটপ দেন এমকেডি দেন এবিসিডি ইএফজি এটাও তো ক্লিয়ার ইস মিস এখন এই দুটার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স কি কেউ বলতে পারবেন দুইটাই তো আমার একটা নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট করতেছে শুধু অ্যাপ্রোচটা डिफरेंट তাই তো একবার আমরা গুয়ের থ্রুতে বানাচ্ছি ইউজিং এ গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস আরেকবার বানাচ্ছি হচ্ছে ইউজিং কমন লাইন ইন্টারফেস তাই না देखते দুটা ভিএম ক্রিয়েট করবেন डेफिनेटলি কারণ এটা একটা সেপারেট টাস্ক ওকে মিস তাই না এন্ড মিস এখানে মানে কেভিএম এ কি কোন ওএস আমাদের দিয়ে দিতে হয় নাকি এটার সাথে কোন একটা ওএস আসে না 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 কেভিএম এর সাথে কোন ওএস আসবে না কেভিএম ইজ এ হাইপারভাইজার একটা সফটওয়্যার ওকে মিস সো এখানে আমরা যখন ভার্চুয়াল মেশিন বানাবো এখানে আমরা ওএস টা কি আমাদের দিতে হবে নাকি জাস্ট ভার্চুয়াল মেশিন অবশ্যই ওএস দিতে হবে আপনি যখন প্রথম ভার্চুয়াল মানে উবুন্টু ইনস্টল করেছিলেন কোন আইএসও লিংক দেখা দিতে হইছে না যে সিডি রম থেকে নাও নয় পেন ড্রাইভ থেকে নাও ইয়েস মিস উবুন্টুর এখানেও সেম কাজটাই করতে হবে এই যে আমি দেখাইলাম একটু আগে খেয়াল করেন নাই মনে হয় যে দেখেন আমি যখন এখানে ক্রিয়েট একটা ভার্চুয়াল মেশিন দিব নিউ ভার্চুয়াল মেশিন তখন আমাকে বলতেছে যে তুমি কিভাবে তোমার ভার্চুয়াল মেশিনটা ইনস্টল করতে চাও তুমি কি আইএসও ইমেজ থেকে করতে চাও আর সিডি রম থেকে নাকি নেটওয়ার্ক থেকে এগুলো না আসলে ডিস্ক আমরা কিন্তু আসলে কি করব একটা আইএসও থেকে তাই না জি মিস তারপর আইএসও থেকে আমি যদি ফরওয়ার্ড করি ও আমাকে বলবে যে আইএসও তাহলে লিংকটা দিয়ে দাও কোথায় আছে বুঝছেন তো ইয়েস মিস সো ওই সেম মেশিনে ডাউনলোড এর আমেন সেখান থেকে লিংক দিবেন তারপর নেক্সট 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 করে ইনস্টল করতে হবে আমি যদি উবুন্টু দেই তাহলে উবুন্টুর অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে ভিএমটা তৈরি হবে আমি যদি কালি লিনাক্স দেই তাহলে কালি লিনাক্স দিয়ে সেটআপ হবে যদি লিনাক্স সেন্ট্রোস দেই সেন্ট্রোস দিয়ে সেটআপ হবে এটা আপনার উপর যে আপনি কি ওএস বানাবেন ঠিক আছে এখানে আমাদের মানে কোনো ই আছে যে মিনিমাম এত জিবি র‍্যাম দিতে হবে স্টোরেজ দিতে হবে না এগুলো তো আমরা কোনো কাজ করব না আসলে সো আপনি মিনিমাম জায়গা নিয়ে করতে পারেন জাস্ট 2 জিবি র‍্যাম বা 1 জিবি র‍্যাম বা চাইলে 500 বা মানে 28 জিবি মেগাবাইট র‍্যাম নিয়ে করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই বুঝতে পারছি এটা শুধু আমরা মানে আপনি শুধু বানাতে পারতেছেন ঠিক আছে আপনি এই জিনিসটা ইউজ মানে কিভাবে ক্রিয়েট করা হয় এটাকে বলে হচ্ছে প্রভিশনিং জি ঠিক আছে এই যে আপনারা ক্লাউড কম্পিউটিং এর ক্ষেত্রে এই যে আপনারা Amazon ইউজ করেন তারপর হচ্ছে আপনারা এই যে আরো জিনিসপত্র যেগুলো ইউজ করেন একটু জাস্ট জাস্ট আচ্ছা
गुगल कर लेकुमेंटेशन आपलोड कर रखे सैटे जरा अलरेडी प्रथम लिंक पाठाई फाइल ग चैप्टर फोर थे क्या शुरू है और आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देखन देखा दिस है कि हैं तो हमें देखिए चैप्टर फोर है शुरू शुरू चलो जाओ जाते कि ना पहले देख बन बार्टी इंस्टॉलर कमेंट आवाज़ है अच्छा पेज नंबर तो देख ले ही होता होगा मैं कुछ सी ऐसे चैप्टर फोर ठीक है सर एक ने देखा है स मेन बनानो দেখেন এটার কমান্ডও এখানে দেয়া আছে আমি जस्ट একটা एग्जांपल দিয়ে দিচ্ছি এই যে ধরেন এই যে এটা এটুকো দেখেন যেমন হয় আপনাদের ছোট মনে হচ্ছে না এখানে কি ফন্ট বানানোর উপায় আছে দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে না আর একটু বাড়াই আমি না তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে হ্যাঁ এখন মানে আর একটু ক্লিয়ার হয়েছে তাই তো এখন দেখেন মানে এই আপনাদের আসলে এটা দেখে দেখে ফলো করতে হবে হ্যাঁ মানে আলাদা করে নিজেদের আসলে কিছু আবিষ্কার করা লাগবে না বের করা লাগবে না শুধু এটা জানতে হবে যে কিভাবে কাজ করতেছি সো আগে যেটা করলাম গুয়ে থ্রুতে আমি কি নেক্স দিয়ে দিয়ে বিভিন্ন অপশন দিতাম তাই না মেমরি দিতাম তারপর সিপিইউ দিতাম ডিক সাইজ দিতাম যে কয় জিবি হবে সিডি রম মানে হচ্ছে কোন লিংক থেকে আসলে আইএসওটা নেবে দেন ভ্যারিয়েন্ট কি এরকম অপশন বিভিন্ন দিয়ে দিতাম সেম জিনিসটা আমরা চাইলে এরকম একটা যেটা ওই লিভার্ড দি বা ভার্চুয়াল মেশিন ম্যানেজারের যে আলাদা একটা আপনার এটাকে বলা হচ্ছে প্যাকেজ ভার্ট ইনস্টল কি করবে সেম জিনিসটাই এক লাইনে আপনি যদি এরকম করে নিজের মতো ভ্যালুগুলো বসায় দেন বসায় দিয়ে সুন্দর মতো কমন লাইনে রান করা দেখবেন সে এরকম আপনার আস্তে 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 করে সেটআপ করে একটা ভার্চুয়াল মেশিন তৈরি করে দিবে ক্লিয়ার আচ্ছা ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম আচ্ছা আমি যদি ম্যাম একটা আইএসও ফাইল দিয়ে মানে গু এর মধ্যে যেটা দিয়ে করলাম সেটা ডিলিট করে তারপরে কমা দিই কোনো সমস্যা নাই কোনো সমস্যা নাই ওকে ম্যাম মানে আইএস তো তো একই হবে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আপনাকে যদি আমি বলি পাঁচটা উবুন্তু 20 বানান হ্যাঁ পাঁচটা আলাদা আলাদা বাট ইনস্টল কমান্ড দিয়ে তা আপনি কি সেম আইএস ইউজ করবেন না ইয়েস ম্যাম আচ্ছা ঠিক আছে মানে আপনার নতুন নতুন আইএস নামানোর কোনো দরকার নাই কোনো হ্যাজার্ডে যাওয়া লাগবে না একটা যে কোনো আপনার পছন্দের মতো আইএসও নামাবে নামায় এটা বানাইলেই হবে ঠিক আছে এখন আমাকে বলতে পারবেন আচ্ছা হ্যাঁ বলেন আপনার কোশ্চেন শেষ করেন 
মিস বোথসাম গুইতে করার পরে আমরা কি ওইটা রিমুভ করে দিয়ে দেন কমেন্ট লাইন এটা করতে পারি মানে তাহলে আমাদের জায়গা বেঁচে যাবে ইয়েস মিস ওইটা হ্যাঁ সেটা মানে করতে পারে না আচ্ছা আমি একটু শেষ করি কারণ গুইটার মধ্যে আসলে কোনো কাজ আছে কিনা নিচে আমার এক্স্যাক্টলি মনে নাই যদি থাকে তাহলে আমি এজন্য তো বললাম আপনি 2 জিবি 2 জিবি করে জায়গা নেন তাহলে তো খুব বেশি জায়গা নষ্ট হওয়ার কথা না তাই না ইয়েস মিস মানে এটাতে তোমরা আর কিছু করব না কোনো কিছু ইনস্টল দিব না কিছু না শুধু বিএম টা ক্রিয়েট করব ইউজিং গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস ইউজিং ভার্ট ইনস্টল কমান্ড ঠিক আছে সো আমার মনে দুই তিন জিবি জায়গা করে আপনি যা ইনস্টল করবেন তাইলেই আপনার হয়ে যাবে ঠিক আছে যেমন এখানে ডিক সাইড এইট আছে বলে যে আপনি কপি পেস্ট করে এইটি বসাবেন এটার কোনো দরকার নাই আপনাকে এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে যে আসলে কি হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমাকে বলতে পারবেন যে কোনটাতে সুবিধা বেশি আপনার ওয়েব থ্রুতে ভিএম বানানো নাকি কমান্ড লাইনের থ্রুতে ম্যাম কমান্ড লাইনে তো জাস্ট একবার লিখলেই হয়ে যেত স্যার কি এত বারবার বারবার আচ্ছা আচ্ছা এটা একটা অ্যানসার হতে পারে এটা গুড আর কোন সাজেশন যে কেন কমান্ড লাইন ভালো মনে হচ্ছে মিস গুয়েটটা আমাদের নরমাল বিগিনারদের জন্য অনেক ভালো বাট অ্যাডভান্স কাজ যখন করা লাগবে ওই টাইমে আমাদের কমান্ড লাইনটা ভালো হবে কারণ আমাদের গুয়েট জন্য অনেক র‍্যাম এন্ড মানে অনেক রিসোর্সেস নষ্ট হয় সো নরমাল যখন আমরা এই কাজগুলো করি তখন আমাদের গুই সারা করতে হয় আপনি যদি ইনস্টল করেন সেটা আপনি গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসের থ্রুতেও ভিএম বানান বা এই কমান্ড লাইনের থ্রুতেই ভিএম বানান না কেন তাতে কি কোনো ভেরিয়েশন আসবে না মিস যদি আমি গিউ ইনস্টল দেওয়ার পর মানে উবুন্টু ইনস্টল দেওয়ার পর করলে কোনো ডিফারেন্স আসবে না মিস আচ্ছা বুঝতে পারছি আমার কোশ্চেনটা কি বাকিটা বুঝতে পারছেন খেয়াল করেন আমি বললাম যে আপনাদেরকে আসলে 2 মেগাবাইটের একটা মেমরি নিয়ে থাকবে একটু বলতে পারবেন কেউ আমি প্রত্যেকটা পার্টি এখানে আসলে ডেসক্রাইব করা আছে এজন্য আমি আর ডিটেইলসে যাচ্ছি না ঠিক আছে সো আপনারা প্রত্যেকটা এখানে অ্যানসার খুঁজে পাবেন আচ্ছা সো এটা আমার আর দেখানোর দরকার নেই কারণ আবার প্রবলেমে চলে যাচ্ছে সো দুই আর তিন বুঝতে পারছেন চার নাম্বার তো বোঝাই যাচ্ছে যে আমি বারবার বলতেছি ডকুমেন্টেশন করতে হবে কমান্ড গুলো ইনক্লুড করতে হবে প্রত্যেকটা স্ক্রিনশট নিতে হবে এবং অবশ্যই স্ক্রিনশটটা যেন ভিজিবল হয় ডকুমেন্টেশনটা যেন নিজে দেখে শান্তি লাগে যে আমি একটা সুন্দর ডকুমেন্টেশন বানাইছি আচ্ছা 
নেক্সট হচ্ছে কাজ কি নেক্সট হচ্ছে যে এটা আপনি যে কোনো মানে এখন আর ই করতে হবে নাই মানে আপনারা ওই যে বললেন দুইটা ভিএম আছে একটা ভিএম রাখতে পারেন আরেকটা ভিএম ডিলিট করে দিতে পারেন যে কোনো ভিএম এই কাজটা করতে পারেন আপনাকে যেটা করতে হবে একটা শেয়ার ফোল্ডার বানাতে হবে হোস্ট অপারেটিং সিস্টেম এবং গেস্ট অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে যেমন আমি কি বললাম যে আমার এটা উবুন্তু হোস্ট যেটা হচ্ছে উবুন্তু 20 আর এটা হচ্ছে উবুন্তু 16 এটা কিন্তু আসলে কি গেস্ট অপারেটিং সিস্টেম ফর মাই হোস্ট তাই না फिजिकल मेन तो ठीक है मानी फिजिकल मेन 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 चले मेज टाइम बोझा गया मन मानीटवर्किंग छोट जैसे
स्मार्टफोन क्लियर कमानूजर मन कर मेनिगारे मेशिन बनाई मेन मैनेजर 
এবং সেম কাজটা করতে হবে দুইটা হার্ড ডিস্ক অ্যাড করতে হবে ইউজিং কেভিএম বেসড কমান্ড বা ভার্স কমান্ড দিয়ে এবং সেটা আমি যে এখানে দেখাইছি এখানে করা আছে তো আপনাদেরকে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না এখানেই অলরেডি কমান্ড দেয়া আছে আর যদি মনে হয় যে না আমার এটা পড়তেও কষ্ট তাহলে কষ্ট করে একটু গুগলে সার্চ দিয়ে তাহলে অ্যান্সার পেয়ে যাবে আচ্ছা আর লাস্ট যে কাজটা এটা একটু টাইম কনজিউমিং হবে কারণ আপনারা যে ভার্চুয়াল মেশিনটা বানাবেন ওটা একটু একটু সাইজ বড় হয়ে যায় টুক করে মাইগ্রেট করে অন্য হোস্ট মেশিনে নিয়ে যেতে পারি তারপর ওই মেশিনে গিয়েও সেটা খুব সাকসেসফুলি চলবে তবে শর্ত থাকতে হবে ওই মেশিনে অবশ্যই কেভিএম থাকতে হবে তাই না কেভিএম যদি না থাকে তাহলে কি ভার্চুয়াল মেশিন রান করবে মাঝে মাঝে আপনি কি করবেন তখন আপনি ওই চারটা ভিএম কে চাইলেই মাইগ্রেট করে আপনি ওইটার মানে আসলে যেটা করে মাইগ্রেট করার জন্য আপনাকে একটা ইমেজ বানাতে হয় ইমেজ মানে হচ্ছে স্ন্যাপশট নিতে হয় ভিএম গুলার ওই এক্সএমএল ফাইলের স্ন্যাপশটটা নিয়ে আপনি যদি অন্য যে কোনো পিসিতে আবার বসায় দেন দেখবেন ওই হুবহু ভার্চুয়াল মেশিনটাই রান করতেছে এই যে আপনাদের দেখা যায় যে এই যে অ্যামাজনের যে এত ডেটা সেন্টার আছে গুগলের এত ডেটা সেন্টার আছে তো ওদের তো প্রচুর সার্ভার এবং এটা তো ভাবার কোনো কারণ নাই যে সারা জীবন সব সার্ভার গুলা ভালো থাকবে যে কোনো সার্ভার ফেইলার হতে পারে যে কোনো সার্ভারে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হতে পারে তো এখন দেখেন আমার সার্ভার যদি ফেইলার হয় ওটার কোনো কাজ না করে বা কোনো ধরনের কোনো ডিসফাংশনালিটি করে আমরা কি করতে পারি যে কোনোভাবে যদি সার্ভারটা আপ করতে পারি আপ করেই প্রত্যেকটা ভার্চুয়াল মেশিনের ইমেজ গুলা নিয়ে অন্য জায়গায় আবার ই করে দিলাম তাহলে আমার কিন্তু আর কোনো লস থাকতেছে না ক্লায়েন্টের কি কোনো লস থাকতেছে তখন যারা এই সার্ভিসটা ইউজ করতেছে সেটা কিন্তু না ঠিক আছে আচ্ছা তো আপনাদেরকে এটাই কোশ্চেন করা হয়েছে হাউ টু মাইগ্রেট এ ভার্চুয়াল মেশিন টু অ্যানাদার হোস্ট আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ কমান্ড গুলো দেখাইতে হবে এবং কিভাবে মাইগ্রেট করা যাবে সেটা দেখাইতে হবে এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে মাইগ্রেট করার জন্য তো আপনার দুইটা মেশিন লাগবে অ্যাট লিস্ট দুইটা হোস্ট মেশিন লাগবে নাকি डाउनलोड कर তখন আপনি দেখালেন যে আমার এই ভিএমটা ওনার মেশিনে সাকসেসফুলি রানিং সেম আইপি দিয়ে সেম জিনিসটা ভাইস ভার্সা উনি হয়তো বা আপনার পিসিতে করলো ঠিক আছে বোঝা গেছে সো এই 10 নাম্বার কাজ হবে জাস্ট মাইক দিয়ে আচ্ছা সো এটা হচ্ছে আপনার অ্যাসাইনমেন্ট টাস্ক এটা কমপ্লিট করতে হবে আমি মনে হয় জুলাই 2 তারিখ পর্যন্ত দিছিলাম আসলে এটা 5 5 দিনের বেশি কাজ না তাও আমি এক সপ্তাহ বাড়াই দিচ্ছি এটা হচ্ছে আপনার নেক্সট রবিবার পর্যন্ত আমি সময় দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে যেহেতু শুক্রবার পর্যন্ত না দিয়ে রবিবার পর্যন্ত দিয়ে দিলাম হোপফুলি রবিবারের মধ্যে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আর তারপর যদি কোথাও আটকায় যান কেউ তাহলে আমাকে জাস্ট একটু জানায় যে কোথায় প্রবলেমটা ফেস করতেছেন আমি হয়তো বা ইনশাআল্লাহ ট্রাই করব সলিউশন তো দেয়া ট্রাই করবই আর খুব বেশি সমস্যা হলে হয়তো বা এক দুই দুই দিন এক্সটেন্ড করার চেষ্টা করব কিন্তু আগে মাথায় রাখার দরকার নাই অবশ্যই উইদিন ডিবি টাইম এটা কমপ্লিট করার চেষ্টা করবে সো মোটামুটি অ্যাসাইনমেন্ট কাজ এটা বোঝানো হলো কি কি করতে হবে বোঝানো হলো এখন আপনাদের কোয়ারি গুলাতে আসে আপনারা যে কোথায় আছেন আচ্ছা এখানে আছেন হ্যাঁ বলেন এবার আপনাদের ফিডব্যাক আপনাদের কোনো কোয়ারি আছে কিনা বা কি কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয়েছে তাহলে আমরা কিউ এস সেশনটা কন্টিনিউ করতে পারি কাজগুলো সবাই বুঝছেন এটা ইম্পর্টেন্ট জি মিস 
বড় কোম্পানি গুলো সব এস এস ওইটাই বেশি প্রভাইড করে তাই না প্রভাইড করে হ্যাঁ এটা না বড় কোম্পানি গুলো আসলে কি প্রভাইড করবে এটা হচ্ছে ইউজার কি চায় ক্লায়েন্ট কি চায় আপনি যদি দেখুন Amazon এর কাছে একটা IAS চান মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এজ এ সার্ভিস চান যে আমাকে একটা বেয়ার মেটাল বা র একটা ভিএম দিবেন শুধুমাত্র অপারেটিং সিস্টেম সেটআপ দিয়ে দিবেন বাকি কাজগুলো সব আমি করব আমার যে আমার সফটওয়্যার থেকে শুরু করে যা যা লাগবে প্ল্যাটফর্ম সেটআপ থেকে শুরু করে যা যা লাগবে আপনার মনে লেকচারে মনে আছে কিনা জানি না দেখবেন আমি একটা ছবি দিয়ে কিছু ব্যাখ্যা দেখাইছি যে IAS এর ক্ষেত্রে জি মিস নিচের পার্টগুলো হচ্ছে অলরেডি আপনার সার্ভিস প্রোভাইডাররা দিবে বাকিগুলো করবে ক্লায়েন্ট জি মিস প্ল্যাটফর্ম এজ এ সার্ভিসে কি করবে আপনাকে একটা প্ল্যাটফর্ম প্রোভাইড করবে সেখানে আপনি কাজ করবে বুঝতেছি <laughs> মানে ওগুলো শুধু আপনার জানার জন্য মনে রাখার মধ্যে যেগুলো যেমন থাকে আপনারা শুধু বারবার একটু দেখে মাথায় রাখবেন যে আমার এই হাইব্রিড মডেলটা কি তারপরে যে এই যে তিনটা জিনিস যেটা সাস পাস আস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা শুধু মাথায় রাখবেন ওই ছবিটা দেখে আমি আমার মনে হয় তাহলে আপনারা মোটামুটি কাজটা বুঝতে পারছেন 
সো শুরু করেন তারপর যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে তো আইদার আমাকে মেইল করতে পারবেন বা ক্লাসরুম আসলে নক করতে পারবেন ঠিক আছে সো আমি রেকর্ডিংটা অফ করে দেই যদি আমাদের আনঅফিশিয়াল কোনো ডিসকাশন থাকে